Ser o número um no mercado é importante no empreendedorismo acadêmico? Eu estava refletindo sobre isso no outro dia, né? Porque uma das premissas do empreendedorismo é que quanto mais nichado você for, melhor. Né? O empreendedor muito genérico, vamos supor, ah, eu, eu sou empreendedor de marketing, eu sou empreendedor de liderança, isso é muito genérico, né? Por isso que algumas pessoas vão nichando, vamos supor, de marketing digital, outros vão nichando ainda mais, só de marketing digital na modalidade de lançamento, e por aí vai. É, nichar é muito importante, tá? E isso é contra-intuitivo, né? Porque a gente intuitivamente pensa assim, não, mas quanto mais guarda-chuva for, melhor, porque você atrai pessoas diferentes. Sim, mas o, o, ao você nichar, você se comunica melhor com um público específico que às vezes não encontra no guarda-chuva é, eco para aquilo que eles estão precisando ou às vezes eles nem sabem que estão precisando, mas você ao nichar, você é, se comunica melhor com esse público. Por exemplo, eu, eu desenvolvi aqui o um projeto, que é o meu projeto pessoal, né? É, chamado empreendedorismo acadêmico. Eu não estou ensinando empreendedorismo, eu não estou ensinando como abrir uma pastelaria, eu não estou ensinando como vender mais é, chinelos nas redes sociais, nada disso. Eu estou ensinando como você transformar o seu conhecimento acadêmico num negócio de sucesso. Ponto. Tá? É isso que eu quero. Então, quem não tem o conhecimento acadêmico ou não quer transformar num negócio de sucesso, não é para ele que eu estou me dirigindo, tá claro? E por que, que eu estou falando isso? É porque existe um conceito de marketing e de empreendedorismo chamado First Mover Advantage, né? Digamos, a vantagem daquele, da primeira pessoa que se movimentou, tá? É, então, a, dentro de nichos, né? Quando a pessoa ela atua primeiro naquele nicho, quando ela desenvolve primeiro a sua a sua estratégia naquele nicho, se comunicando para aquelas pessoas, ela aumenta a probabilidade de ser o number one naquele nicho. Né? É óbvio que estamos falando de, de probabilidade, porque depois da first mover advantage, você tem que fazer os moves seguintes, né? os movimentos seguintes para se consolidar como number one. Mas o primeiro passo, o primeiro movimento, ele é muito importante. Né? Então, você acadêmico, olhem só que insight, hein? você já é nichado, tá? Acredite, você já é nichado. Eu, por exemplo, dentro da carreira acadêmica tradicional, eu comecei trabalhando direito à saúde. Depois eu comecei, comecei a nichar para judicialização da saúde e depois para o lado juridização da saúde. Depois eu comecei a nichar para estratégias inovadoras desenvolvidas por instituições jurídicas em saúde. E dentro da carreira acadêmica, assim, tradicional, boa parte, entre aspas, do, da minha fama, do que eu sou reconhecido, é pelo meu extrato mais inferior, que é estratégias inovadoras de efetivação do direito à saúde. Né? E não pelo direito à saúde, tá claro, que tem um monte de gente, é um guarda-chuva, né? Isso quer dizer que você que está na carreira acadêmica, que produziu um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você já é nichado, você já tem um conhecimento específico que se comunica com o um público específico. Isso faz com que, para você tomar a First Mover Advantage, seja muito mais fácil do que outras pessoas, de outras, outras carreiras que não sejam a carreira acadêmica tradicional. Olha que coisa curiosa. Então você, carreira acadêmica tradicional, pode ser uma alavanca para desenvolver uma science tech, para desenvolver o um empreendedorismo acadêmico. Isso faz com que o teu esforço então de definir nichos, o teu esforço então de é, estabelecer um produto ou serviço muito inovador é, na no empreendedorismo acadêmico, se comparado ao que você tem como expertise na carreira acadêmica tradicional, né, essa distância seja mais encurtada e você possa então, com o seu conhecimento da carreira acadêmica tradicional, 
tomar o primeiro movimento de ser number one no empreendedorismo acadêmico. Olhem que coisa essencial. Né? Inclusive no meu podcast, se não me engano, lá no, no, no episódio 2 ou 3, sobre é, ingredientes, esqueci o título exato, mas sobre três atitudes da carreira acadêmica, algo mais ou menos assim, eu trabalho uma dessas ideias, do nicho. Tá? Sugiro que você escute esse podcast, que eu, eu desenvolvo bem a ideia do nicho, como que o nicho é, ele já é natural do acadêmico. Isso faz com que seja muito mais é, fácil, do ponto de vista de probabilidade, dele desenvolver é, aquele conhecimento acadêmico tradicional numa science tech. E aí, você conhece alguém que tem um conhecimento ultra mega específico e que é, pode desenvolver um empreendedorismo acadêmico, pode criar sua science tech, mas ainda não se ligou nisso? Então, marca aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, faça com que mais pessoas né, é, possam desenvolver essa nova forma de desenvolver uma carreira acadêmica. Valeu, pessoal!